আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি আল্লাহ রহমতে ভালো আছেন করোনা রোগীদের সুস্থ হতে কতদিন লাগে এই নিয়ে অনেকেই অনেক ধরনের মতবাদ মত প্রকাশ করেছেন আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে এই নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব করোনা রোগীদের সুস্থ হতে কতদিন লাগতে পারে এই ভিডিওটি দেখার সময় আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেল বাটনে একটি প্রেস করে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো সাথে সাথে পেয়ে যান গত বছরের ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ চীনের উহান শহর থেকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু বর্তমানে এটি বিশ্বের দুইশো দশটি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আক্রান্ত হয়েছে তেইশ লাখেরও বেশি মানুষ এই ভাইরাসে মারা গেছেন এক লাখ ষাট হাজার সাতশো তেষট্টি জন তবে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা লোকের সংখ্যাও কিন্তু কম নয় বিশ্বজুড়ে সুস্থ হয়েছেন মোট পাঁচ লাখ সাতানব্বই হাজারের বেশি মানুষ এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে সেরে উঠতে ঠিক কতদিন সময় লাগে সুস্থ হয়ে ওঠার বিষয়টি নির্ভর করবে আপনি কতটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তার উপরে অনেক মানুষ সামান্য কিছু উপসর্গ নিয়ে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন কিন্তু অন্যদের জন্য এটি দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় কোভিড উনিশের ক্ষেত্রে বয়স লিঙ্গ এবং অন্যান্য শারীরিক বিষয়ে গুরুতর অসুস্থতার কারণ হয়ে ওঠে যত গভীর চিকিৎসা আপনাকে নিতে হয়েছে যত বেশি সময় লেগেছে আপনার সুস্থ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রেও ততটাই সময় লাগবে যদি সামান্য কয়েকটি উপসর্গ থাকে তাহলে কি হবে যারা কোভিড উনিশ আক্রান্ত হয়েছে তাদের বেশিরভাগের ক্ষেত্রে কাশি বা জ্বরের মতো প্রধান উপসর্গগুলো দেখা গেছে তবে তারা শরীরের ব্যথা ক্লান্তি গলা ব্যথা এবং মাথা ব্যথা অনুভব করতে পারে প্রথম দিকে শুষ্ক ধরনের কাশি হতে পারে কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে ফুসফুসের মৃত কুষমুক্ত স্লেমা কাশি শুরু হতে পারে মূলত বিশ্রাম বেশি করে তরল পান এবং প্যারাসিটামলের মতো ব্যথানাশক ব্যবহার এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসা দেওয়া হয়ে থাকে যাদের হালকা লক্ষণ থাকে তারা দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে জ্বর চলে যায় তবে কাশি আরও কিছুদিন থাকতে পারে চীনের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এসব ক্ষেত্রে সুস্থ হয়ে উঠতে গড়পড়তা দুই সপ্তাহ সময় লাগতে পারে গুরুতর উপসর্গ হলে কি করতে হবে এই রোগটি অনেকের জন্য গুরুতর হয়ে উঠতে পারে এটি সংক্রমণের সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে ঘটে থাকে এই পরিবর্তন অনেক সময় হঠাৎ করে হয়ে থাকে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং ফুসফুস ফুলে যায় এর কারণ হলো শরীরের ভেতরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করার চেষ্টা করে এটা আসলে শরীরের প্রতিক্রিয়া তৈরির চেষ্টা যার ফলে শরীরের ভেতরে অনেক ক্ষতি হয়ে যায় এই সময় অনেক মানুষকে অক্সিজেন সহায়তা দেওয়ার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় শ্বাসকষ্টের এই ব্যাপারটি ভালো হয়ে উঠতে অনেক সময় লেগে যায় শরীর তার ভেতরের কষ্টের ব্যাপারগুলো কাটানোর চেষ্টা চালিয়ে যায় সুস্থ হয়ে উঠতে দুই থেকে আট সপ্তাহ সময় লেগে যেতে পারে তবে আরও কিছুদিন ক্লান্তি ভাব থেকে যাবে নিবিড় পরিচর্যা বা আইসিইউর ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ধারণা করছে প্রতি বিশ জন রোগীর মধ্যে একজনকে হাসপাতালের আইসিইউ বা নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখার দরকার হয়ে থাকে যেখানে যার ঘুম পাড়িয়ে রাখা এবং ভেন্টিলেটর দেওয়ার মতো ব্যবস্থাগুলো রয়েছে যে কোনো ধরনের অসুস্থতাই হোক না কেন নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট থেকে ফিরে সুস্থ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বেশ সময় লাগে বাড়ি যাওয়ার আগে রোগীদের নিয়মিত ওয়ার্ডে পাঠানো হয়ে থাকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার বা ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট আইসিইউ থেকে বেরিয়ে পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে বারো থেকে আঠারো মাস লেগে যেতে পারে হাসপাতালের বিছানায় দীর্ঘদিন শুয়ে থাকলে শরীরে পেশির ক্ষয় হয়ে যায় রোগীরা দুর্বল হয়ে পড়েন এবং পেশি পুনরায় তৈরি হতে সময় লেগে যায় অনেকের এজন্য ফিজিওথেরাপিও দরকার হয় আইসিইউতে থাকার সময় শরীরে যেসব পর্যায়ের ভেতর দিয়ে যায় সে কারণে অনেকের মধ্যে প্রলাপ বকা এবং মানসিক সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় চীন এবং ইতালির রোগীদের ক্ষেত্রে পুরো শরীরের দুর্বলতা সামান্য শারীরিক পরিশ্রমের পরেও শ্বাসকষ্ট হওয়া ক্রমাগত কাশি এবং অনিয়মিত শ্বাস প্রশ্বাসের খবর পাওয়া গেছে সেই সঙ্গে অনেক ঘুমেরও দরকার হয় আমরা জানি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে রোগীরা অনেক সময় নেন অনেক সময় সেটা কয়েক মাসও হয়ে যায় কিন্তু সবার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এটা বলাও কঠিন অনেক মানুষ ক্রিটিক্যাল কেয়ারে তুলনামূলকভাবে অল্প সময় থাকেন আবার অনেকে দীর্ঘদিন ভেন্টিলেটরের সহায়তা দিতে হয় করোনা ভাইরাসে কি স্বাস্থ্যের জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলবে যেহেতু এই বিষয়ে এখনও দীর্ঘমেয়াদী কোনো তথ্যপত্র নেই তাই এই বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কারো জানা নেই কিন্তু অন্যান্য অবস্থার কথা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে একুইট রেসপিটোরি ডিসপ্রেস সিনড্রম থেকে এমন সব রোগীদের মধ্যে তৈরি হয় যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বিষয়টি অতিরিক্ত চাপের ভিতর দিয়ে যায় যা তাদের ফুসফুসের ক্ষতি করে দেয় মানুষ পাঁচ বছর পরেও শারীরিক এবং মানসিক জটিলতার মুখোমুখি হয়েছে এমন ঘটনাও রয়েছে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তাও দরকার আর গুরুতর রোগীদের ক্ষেত্রে পিটিএসডি দেখা দেয় আশ্চর্যজনক নয় অনেকের উল্লেখযোগ্য মনস্তাত্ত্বিক ক্ষত তৈরি হতে পারে অনেক সময় হালকাভাবে আক্রান্ত হলেও সেটা দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য
তবে নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণ বলছে দ্বিতীয়বার করোনা আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা খুব কম রোগীরা যদি ভাইরাসের বিরুদ্ধে সফলভাবে লড়াই করে জয়ী হতে পারে তারা হয়তো শরীরের ভিতরে একটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্ম দেয় করোনা ভাইরাসের টিকা কতটা কার্যকর বা সফল হতে পারে সেটি বোঝার ক্ষেত্রে পুনরায় ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া থেকে প্রতিরোধ করতে পারার এই ক্ষমতার বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ তো বন্ধুরা কেমন লাগলো আমাদের আজকের এই ভিডিওটি আমাদের ভিডিও সম্পর্কে আপনার কোনো মতামত থাকলে তা আমাদের কমেন্ট বক্সে করতে পারে এরকম তথ্যপূর্ণ এবং জানা জানা ভিডিওগুলো সবসময় পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেল বাটন একটি প্রেস করে রাখুন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো মিস না করে ফেলেন তো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ